मैम जानना चाहूँगा क्रिसमस इज ऑन द कॉर्नर ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर तो क्या कहना चाहेंगे क्या सेलिब्रेशन कैसे करने वाली हैं और इस बार कितना खास रहेगा आपके लिए क्रिसमस फेस्टिवल सी आई नो क्रिसमस इज़ वेरी वेरी नियर लाइक वेरी वेरी नियर सो आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड क्योंकि हम लोगों ने दो साल से ना क्रिसमस मनाई थी ना दिवाली तो कोविड के बाद ही हमारा पहला अच्छा वाला क्रिसमस होगा तो हम पहले क्रिसमस मनाते थे बट uh, हमें ये नहीं पता था कि अगर दो साल हम घर के अंदर रहेंगे उसके बाद का क्रिसमस कैसा होगा घर के अंदर की फीलिंग क्या थी तो जब हमें बंद रहने की आदत हो गई और जब हमें कहीं जाने के लिए नहीं मिला तब हमें एक्चुअल में पता चल रहा है कि ये क्रिसमस कितना इम्पॉर्टेंट है तो उसी तरह से मैं ये क्रिसमस इम्पॉर्टेंटली मनाना चाहूँगी और बहुत ही खुशी खुशी मनाना चाहूँगी तो मैं अभी से रेड रेड फील कर रही हूँ और अभी से मुझे ये लग रहा है कल क्रिसमस है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा क्रिसमस पाँच दिन से चल रहा है मैं नहीं जानना चाहूँगा कि यू नो फॉर द लास्ट वन एंड हाफ ईयर सॉरी कह सकते दो साल हो गए तकरीबन डिफिकल्ट सिचुएशन है तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हिसाब से क्या समझते हैं कि आगे का फ्यूचर क्या है और आपका जो सफ़र रहा है इन द लास्ट टू ईयर एज एन आर्टिस्ट वो कैसा रहा है मेरा सफ़र दो साल से क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो मेरा सफ़र तो इतना बुरा नहीं रहा क्योंकि पले बड़े हम यहाँ से हैं बट एक्चुअल में जो दूसरे सिटी से लोग आए हैं एक्चुअल में जिनको यहाँ अकेला रहना पड़ा या फिर जो माँ बाप अकेले यहाँ पर थे उनको बहुत प्रॉब्लम हुई है उनको बहुत तकलीफ़ हुई है हाँ मेरा सफ़र नॉर्मल था बट उनका नहीं था तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा उनके लिए फीलिंग्स है और मैं चाहूँगी कि मैं अपना ये जो क्रिसमस है वो मेरे एच आई पॉजिटिव बच्चों के साथ मनाऊँ और कुछ ऐसे लोगों के साथ मनाऊँ जो एक्चुअल में कोविड में अकेले थे मैम ये जानना चाहूँगा लास्ट ईयर आपके लिए अच्छा नहीं रहा यू नो हॉरेबल एक्सपीरियंस हुआ आपको दिल्ली में वो बताइए वो क्या करना चाहिए कितना अनसेफ मानती है आप मुंबई में इतने सालों से हैं यू वेंट टू दिल्ली यू हैव हॉरेबल एक्सपीरियंस तो कितना ज़्यादा आपको डिफरेंस लगता है मुंबई और दिल्ली में एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस एक्चुअल में कहूँगी सी पूरा इंडिया मेरा है मुझे दिल्ली के बारे में ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बट जब आपने मुझे ये इंसिडेंस याद दिलाया तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मैं अभी आप मेरे एक्सप्रेशन देख रहे थे अभी खुश हो रही थी और अभी मैं थोड़ी सी डर गई एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ख़राब था अकेली रात को साढ़े दस ग्यारह बजे लड़की नहीं निकल सकती हम टीवी में सुनते थे हम न्यूज़ में सुनते थे हमने निर्भया का देखा तो हमें लगता था कि नहीं हो रहा है बट जब खुद के साथ होता है और जब ये एक्सपीरियंस होता है तब एक अलग ही फीलिंग होती है मेरी कार जा रही थी सामने लोगों ने आया तीन चार लोग थे मास्क लगा के और उन्होंने मुझे गन पॉइंट पे रखा मेरा सारा सामान ले लिया उन्होंने और वो मुझे ड्रैग करके लेके जाने लगे एक्चुअल में उस दिन की फीलिंग ये थी कि मैं गई मतलब या तो ये मेरा रेप कर देंगे और या ये मुझे मार डालेंगे तो एक्सपीरियंस ये पिछला साल मेरे लिए इस एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ख़राब हुआ है बहुत ख़राब हुआ है ये भी कहना चाहूँगा कि यू नो लास्ट ईयर आपको राज कुंद्रा के केस में काफ़ी ज़्यादा आपने कमेंट किया था कि पनिस्ट लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये सिर्फ एक साजिश थी मेरे खिलाफ मैं इन्वॉल्व नहीं था आई एम ऑनेस्ट आई एम नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ आप कितना मानती हैं इस चीज़ को देखिए मेरे मानने से और राज कुंद्रा के मानने से एक्चुअल में कुछ नहीं होता हमारे इंडिया का जुडिशल सिस्टम माननीय उच्च न्यायालय न्यायालय जो भी आ, फैसला करेगा वही हमारे सब के लिए ठीक है मैं कुछ भी कह सकती हूँ राज के बारे में और राज कुछ भी कह सकते हैं खुद के बारे में या दूसरों के बारे में बट जो एक्चुअल में फ़ैसला है हम उसको मानेंगे और अभी केस जो है वो अंडर ट्रायल है उनको बाहर बस आ, बेल पर छोड़ा गया है आ, राज कह रहे कि कुछ नहीं किया मे भी हो सकता है कि उनके खिलाफ साजिश हुई हो बट जब उनको बैकअप में जो सपोर्ट कर रहे थे और जो जिनके आर्टिस्ट हैं मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी वो भी लड़की हैं एक्ट्रेस हैं उनको काफ़ी अंदर काफ़ी सालों के लिए अंदर मेरे ख्याल से पाँच छः महीने के लिए वो अंदर थी वो खुद भी उनका साइड ले रही थी और भी दो तीन लोग थे बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं यू नो किसी के कहने से हम किसी को गुनेगार और ना गुनेगार साबित नहीं कर सकते मुझे लगता है कि इस बारे में कोर्ट ही ज़्यादा अच्छा फैसला करेगा बट ओ टी टी की बात करें <coughs> की बात करें वंडरफुल टाइम फॉर द फिल्म मेकर फॉर द आर्टिस्ट एज वेल तो जहाँ तक अभी हाल फिलहाल की बात करें यू नो सुष्मिता सेन रवीना टंडन दिज ऑल आर मतलब क्रिएटिंग वेब्स ऑन द क्या कहना चाहेंगे कि कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू देखिए मेरे कहने का मतलब ये था कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ 50 अच्छी फिल्में बन रही थी हर साल बहुत अच्छी फिल्में बन रही थी उसके बाद कुछ छोटी फिल्में बन रही थी 
एक्चुअल में बाकी जा सारे जो टेक्नीशियंस थे आप मेकअप दादा कहो आप स्पॉट बॉय कहो आप असिस्टेंट डायरेक्टर कहो आप डायरेक्टर कहो काफ़ी सारे जो छोटे तबके के लोग हैं या फिर वो जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते या उनका टैलेंट नहीं देखा गया या किसी भी वजह से छोटे एक्टर भी पाँच सौ सौ अच्छे एक्टर ही काम कर रहे थे बाकी सारे नहीं थे आज किसी भी एक्टर को देखिए किसी के पास डेट नहीं है सारे ओ टी टी करें रवीना जी घर घर पर थी इतने टाइम से आराम से सुष्मिता जी घर पर थी बट अब जो है वो सारे निकल के आए हुए हैं और सब लोग अपने अपने फुल स्विंग में काम कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है खैर एक्टर्स के पास और एक्टर्स के पास तो बहुत पैसा है बट जिनके पास नहीं था जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम था उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो जहाँ हम सब की प्रॉब्लम सॉल्व हुई वो चीज़ तो अच्छी ही लगेगी गर्म मसाला बिग स्टार डायरेक्टर लेकिन उसके बाद आपने भी काम किया साउथ में लेकिन यू नो अभी भी एक विलिंगनेस है बिग स्टार्स के साथ काम करने का बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का और अगर है तो कभी कुछ ऐसा अब हुआ है कि आपका बात हुआ लेकिन बात बन, नहीं बन पाया कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जी बिल्कुल ऐसा हुआ है काफ़ी सारी एक दो फिल्में मैं करने ही वाली थी और फिर आपको तो पता है यहाँ पर लॉबी काम करती है तो अब जब सबके अपने अपने कैम्प्स है तो किसी ने किसी कैम्प्स को मैं फाइनलाइज थी अच्छे बड़े डायरेक्टर है मैं फाइनलाइज थी बट उसकी वजह से किसी ने कभी कुछ कह दिया स्टार कास्ट चेंज कर दी तो बहुत बार एक बार नहीं बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको पता भी नहीं होता और आप रातों रात फिल्म से निकाले जाते हैं बट देन दिस इज़ लाइफ दिस इज़ फिल्म इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मेरा ऐसा ही कुछ रहा है बट बड़े स्टार्स के साथ काम किया और मैं जल्दी ही आपको बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाली हूँ इवन जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो भी फीमेल आर्टिस्ट हैं फीमेल एक्ट्रेस हैं प्रियंका चोपड़ा ने दीपिका बताऊँ सबने हॉलीवुड को अभी मैट्रिक्स में काम करी प्रियंका चोपड़ा क्या कहना चाहिए आपको लगता है पोटेंशियल है यहाँ की एक्ट्रेस में वहाँ के काम के कल्चर को अडेप्ट करने का हाँ मुझे बिल्कुल लगता है पोटेंशियल है और मेरे कहने से कुछ नहीं होता आज प्रियंका और दीपिका जैसी एक्ट्रेस वहाँ जाकर बैठी हुई है उन्होंने वहाँ काम किया हुआ है आप अनिल कपूर जी को देखिए आप अनि अनुपम खेर जी को देखिए हमारे स्वर्गीय इरफान खान थे उन्होंने बहुत काम किया है तो यस हमारे बॉलीवुड में बहुत सारा पोटेंशल है बस वहाँ पर जाके जिस जिसने किस्मत आजमाई उसकी चल पड़ी है बाकी जो लोग जाएंगे उनकी भी चल पड़ेगी Lastly, asking what's going in the professional front. Are you working in some projects? Are you looking for some projects? Yeah, what are the projects you want to work in? Which type of projects? Now, basically, what is the theme you want to work in? सी अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं एक अच्छी बड़ी बड़े प्लेटफॉर्म के लिए ओ के लिए वेब सीरीज़ कर रही हूँ एक बहुत बड़े एक्टर के साथ है अभी पाँच दिन हुए शूटिंग स्टार्ट हुई है तो मैं नाम रिवील नहीं कर सकती बट देन इट्स अ बिग सरप्राइज़ फॉर मी आल्सो मैंने आज तक कॉप का रोल नहीं किया था और मैं इसमें डी का रोल कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके लिए और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है साउथ की दो फिल्में कर रही हूँ म्यूज़िक वीडियो कर रही हूँ दो तो सुपरप्ली मेरा सरप्राइज़ वाला ट्रिप चालू है आप लोगों के लिए और मैं बहुत ही खुश हूँ मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है कोविड के साथ हम सब का थैंक यू